，老粉心中的白月光肖战的胃无限。小时候的照片证明迪丽热巴的壮观蜕变，热爱可抵岁月漫长。我依然是那个只关注肖战的小人物，只言片语，只为守候你。肖战饰演了那么多角色，但在很多粉丝心里，魏无羡依然是白月光，不可替代。虽然那时候肖战第一次当男主，没有多少经验，演技平平，但他仅凭自己对魏无羡的理解，给粉丝留下了深刻的印象。回想起被同事安利，结果却被魏无羡迷住了。黑化前，魏无羡天真可爱的模样一直还徘徊在我的脑海，一袭白衣，细长的腰，蹦蹦跳跳。重生归来的夷陵老祖，一身黑衣，威风凛凛。内心却还是那个除强扶弱、惩恶扬善的魏无羡，那随风飘扬的红发带，永远是老粉心中的 number one。既然提到了肖战，那我们就来安利一下我们殿堂级话剧男主吧。三十岁之前参演八小时顶级话剧《如梦之梦》，正式排练之前数万句台词倒背如流。去年演出在线抢票人数最多达三十多万每秒，今年还会继续巡演哦。各位到时候可以和粉丝一起参与抢票，领略话剧的魅力，看完也能知道为什么那么多人深爱他。演员要有实力，要有演技，才能受到欢迎。所有人都一样。记得魏无羡黑化前，天真无邪，每天都是乐呵呵的，有师姐的疼爱，还有众多好朋友。那时候的他，不用想那么多，也没有忧愁。一个二十多的男人能把魏无羡年少时候的状态诠释的那么好，也是不容易。当他决定与所谓的正道背道而驰的时候，他的心里满是对这群满口仁义道德的伪君子的仇恨。什么是对，什么是错，他最能分清，也比任何人都清楚。无论付出什么代价，他都会维护内心的正道，哪怕是生命。一个眼神，让很多人对夷陵老祖望而却步。但我对他怎么也讨厌不起来，他没变啊，从开始到最后，他的眼神里有委屈，有不甘，有怨恨，还有失望。他不解，明明他维护的才是正道，却被所谓正道的人当成了敌人。身边对他好的人，一个个都离开了，他感到很伤心。师姐的离开，变成了压倒他的最后一根稻草，让他感觉失去了全世界。他对所谓的正道失望至极，所以才跳下不夜天。粉丝很心疼，现实中的肖战似乎也活成了魏无羡的模样，坎坎坷坷，荆棘满地。但正是这样的经历，成就了肖战，也更是让粉丝笃定没有粉错人。他像一把尖利的刺刀，劈开内娱完美的假象，为自己踏出了一条属于他的路。肖战是一个实在的人。他所有努力只是想把工作做好，让自己的生活更好。他没错，闲言碎语、栽赃陷害，并不是他的对手。他的对手是更多角色、更多不一样的角色。有人说，时间能冲淡一切。我们要记得开心的事，忘掉不开心的事。感觉有点牵强，但或许过了很多年后，我们再回想不开心的事，不会再那样伤心，只会淡淡的笑一笑。说一句哦，原来那时候是这样的。所有的艺人都是人，和我们一样，是有血有肉有感情的高等生物。他们的出现，丰富了我们的生活，提高了我们的生活质量，是我们开心快乐的源泉，却不是谩骂诋毁的对象。小时候的照片证明迪丽热巴的壮观蜕变。迪丽热巴透露了小时候的气质和现在代不一样。目前。迪丽热巴是 b i s 最受欢迎的流量之一，虽然演技并不出色，但新疆美女却凭借极品的外形吃到绝对的分数。近日，网友们意外地调侃了迪丽热巴的一系列未出名的照片。这张照片是一十多年前一位新疆旅游者偶然拍摄的。据悉，当时这个人对美丽的新疆女孩印象深刻。迪丽热巴成名后。笔者才发现，她当年就是现在的迪丽热巴美人。可见那时候的小花皮肤不亮，也没有现在那么的气质，但五官已经很和谐、犀利了。这也是女演员没有干涉餐具的证明。近年来，迪丽热巴的名声如风筝遇风，成为众多知名品牌的代表人物。
，并参与了许多大型电影项目。虽然演技有争议，但不可否认。一九九二年出生的美人是中国目前最受欢迎和最受欢迎的女明星之一，甚至还超越了曾经搀扶着她的学姐杨幂。虽然与黄景瑜怀孕了，但这位女演员还是强行回到 b i s 否认了一切不实的传闻。可以肯定的是，迪丽热巴只是在长时间忙碌之后休息，没有结婚生子。